ഈശ്വര ശേഖ സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ ഈശ്വയിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നാളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരുസഭ പ്രാർത്ഥനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണല്ലോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ രോഗത്താൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ കൊറോണ രോഗത്താൽ വേദനിക്കുന്നവർ ഒപ്പം തന്നെ ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്നവർ കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണല്ലോ നാളെ ഇടവക തലങ്ങളിൽ യൂണിറ്റ് തലത്തിലൊക്കെ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നാളത്തെ ദിവസം ഓരോ യൂണിറ്റുകൾക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയക്രമം അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് അഖണ്ഡ ജപമാലയും കരുണ കൊന്തയും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിക്ക് പൊതുവായ ആരാധന നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും സെൻറ്റ് തോമസ് കിഴക്കുമുറി എന്നുള്ള നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്കത് ലഭ്യമായിരിക്കും നാളെ ഏഴുമണിക്ക് പൊതു ആരാധന ഉണ്ടായിരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയുടെ സൗഖ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വചനത്തിൽ ഈശോയുടെ സൗഖ്യം ലഭിച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് രക്തസ്രാവക്കാരിയായ സ്ത്രീ ഈശോയുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പിൽ തൊട്ടപ്പോൾ അവൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവളാണ് അവൾ അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്തുതിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോയെ ആരാധിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അവരെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരമനുഷ്ഠിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാളത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാവരും മാറ്റിവെക്കുക തിരുസഭയോട് ചേർന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പയോട് ചേർന്ന് സഭാ അധികാരികളോട് ചേർന്ന് അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരോട് എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് നാളത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അ